നാട്ടിൻപുറത്തിന്റെ പുതിയ ലക്കത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇക്കുറി ഒരു ഗ്രാമീണ കൃഷിക്കാഴ്ചയുടെ തുടങ്ങാം നമ്മുടെ ഗ്രാമത്തിലെ കാഴ്ച എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിലൊരു പ്രത്യേകതയുമുണ്ട് ഈ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളവരല്ല അതിഥി തൊഴിലാളികളാണ് പട്ടാമ്പി പരുതൂരിലെ മംഗലം കോടന്തൂർ പാഠശേഖരങ്ങളിൽ നിലമൊരുക്കുകയും ഞാറു നടുകയും എല്ലാം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ആവശ്യത്തിന് മഴ ലഭിച്ചതോടെ വലിയ പ്രതീക്ഷയിലാണ് അതിഥി തൊഴിലാളികളായ ഈ കർഷകർ പടിഞ്ഞാറൻ മേഖലയായ പട്ടാമ്പി തൃത്താല ഭാഗങ്ങളിലെ പാടശേഖരങ്ങളിൽ രണ്ടാം വിള നെൽകൃഷിക്ക് തുടക്കമായി ജലസേചനവും മഴയും ലഭിച്ചതോടെയാണ് കർഷകർ കൃഷി ആരംഭിച്ചത് മുൻകാലങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് കൃഷിപ്പണിക്ക് തൊഴിലാളികളെ കിട്ടാനില്ല കിട്ടിയാൽ തന്നെ ഭീമമായ കൂലി കൊടുക്കാൻ കർഷകർക്കാവുന്നില്ല ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് മണ്ണിൽ പൊന്നുവിളയിക്കാൻ ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ വയലിലിറങ്ങിയത് പരുതൂർ പഞ്ചായത്തിലെ മംഗലം കോടന്തൂർ പാടശേഖരങ്ങളിൽ ഞാറുനടിയിൽ ആരംഭിച്ചു ഒരേക്കർ നടാൻ അയ്യായിരം രൂപയാണ് ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾക്ക് കൂലി പന്ത്രണ്ട് പേർ ചേർന്ന് ഒരു ദിവസം മൂന്നേക്കർ സ്ഥലത്ത് ഞാറ് നടും രാവിലെ ആറുമണിക്ക് പാടത്തിറങ്ങിയാൽ പിന്നെ വൈകുന്നേരം ആറുമണി വരെ വിശ്രമമില്ലാതെയാണ് ഇവരുടെ ഞാറു നടിയിൽ പാടത്തിറങ്ങി വെയിലുകൊണ്ട് പണിയെടുക്കാനും കൊയ്യാനും നാട്ടുകാർക്ക് നേരമില്ലാതായതോടെയാണ് കൃഷി നടത്താൻ പുറം നാട്ടുകാരെ ആശ്രയിക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് കാർഷിക മേഖലയും മാറിയത് പ്രധാനമായിട്ടും നടിയിൽ വരുന്നത് ബംഗാളികളാണ് നമ്മുടെ നാട്ടും പ്രദേശത്തുള്ള സ്ത്രീ തൊഴിലാളികളെ ഈ ജോലിക്ക് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ബംഗാളികളെ വരുത്താൻ വേണ്ടി നിർബന്ധിതരായിട്ടുള്ളത് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ ഞാറ് പറിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഏകദേശം ഒരു ആറര മണിക്ക് അവർ പാടത്തെത്തും ആറര മണിക്ക് പണി തുടങ്ങി അവർ ഒരു വൈകുന്നേരം അഞ്ചര ആറ് വരെ അവർ തുടർച്ചയായിട്ട് പണി ചെയ്യും ഒരേക്കർക്ക് അവർക്ക് അയ്യായിരം രൂപയാണ് നമ്മൾ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളത് കൊടുക്കേണ്ടത് നാട്ടിലെ തൊഴിലാളികളുടെ ഭീമമായ കൂലിയും ആവശ്യത്തിന് തൊഴിലാളികളെ കിട്ടാത്തതും മെഷീനറികളുടെ ലഭ്യതക്കുറവുമെല്ലാം പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കാർഷിക മേഖലയിലേക്കുള്ള ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളുടെ കടന്നുവരവ് കർഷകർക്ക് ആശ്വാസമാകുന്നുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പട്ടാമ്പി ചെമ്പല്ലിക്കൂടിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഉത്തര മലബാറിൽ മീൻ പിടിക്കാനിടുന്ന കെണിയാണ് ചെമ്പല്ലിക്കൂട് വലിയൊരു രൂപമാറ്റത്തിലാണ് ചെമ്പല്ലിക്കൂട് ഇപ്പോഴുള്ളത് ഇത്ര കാലവും മരത്തിലാണ് ചെമ്പല്ലിക്കൂട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് വലിയ ചെലവുള്ള കാര്യവുമാണ് അതിന് പരിഹാരമായി വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇരുമ്പിലെ ചെമ്പല്ലിക്കൂട് അനായാസമായി ആർക്കും മീൻ പിടിക്കാൻ കഴിയുമെന്നതാണ് ചെമ്പല്ലിക്കൂടിന്റെ പ്രത്യേകത സകല മേഖലകളിലും മരത്തിന് പകരക്കാരനായി ഇരുമ്പ് സ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതിലൊന്നാണ് മത്സ്യക്കെണിയായ ചെമ്പല്ലിക്കൂട് കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ നിർമ്മിച്ച് വിൽപ്പന നടത്താൻ കഴിയുന്നു എന്നതാണ് ഇരുമ്പുകൂടിന്റെ സ്വീകാര്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് കാസർഗോഡ് പടന്ന ഓരിയിലെ സി വിജയൻ ഈ രംഗത്തെ പ്രധാനിയാണ് പേരുപോലെ ചെമ്പല്ലി മത്സ്യത്തെയാണ് കെണി ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നതെങ്കിലും കാച്ചായി കരിമീൻ അമൂർ എന്നീ മത്സ്യങ്ങളും ഇതിൽ അകപ്പെടാറുണ്ട് കോവിഡ് മഹാമാരിക്കാലത്താണ് ചെമ്പല്ലിക്കൂടിന് വളരെയേറെ ആവശ്യക്കാരുണ്ടായിരുന്നത് മുളകൊണ്ട് നിർമ്മിക്കുന്ന ചെമ്പല്ലിക്കൂടിന് ആറായിരം മുതൽ ഏഴായിരം രൂപ വരെയാണ് വില ആ സ്ഥാനത്ത് ആയിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഇരുമ്പ് കൂട് ലഭിക്കും ഇരുമ്പ് കൂട് അഞ്ചു മാസത്തിൽ കൂടുതൽ ഈട് നിൽക്കില്ലെങ്കിലും ആവശ്യക്കാർ കൂടുതൽ ഇരുമ്പ് കൂടിന് തന്നെയാണ് അനായാസകരമായി ഏതൊരാൾക്കും മത്സ്യബന്ധനം നടത്താൻ കഴിയുന്നു എന്നതാണ് ചെമ്പല്ലിക്കൂടിനെ പ്രിയപ്പെട്ടതാക്കുന്നത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പടന്ന ഇനി നാട്ടിൻപുറം പോകുന്നത് നയനമനോഹരമായ കുറച്ചു കാഴ്ചകളിലേക്കാണ് ഇടുക്കി കഞ്ഞിക്കുഴിയിലെ വട്ടോൻപാറ വെള്ളച്ചാട്ടം ഏറെ ടൂറിസം സാധ്യതകൾ ഉള്ളതാണ് ഏറെ കാലമായി ഇവിടേക്ക് ആ കാഴ്ച കാണാൻ നിരവധി പേർ വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും പ്രദേശത്തെ ഒരു ടൂറിസം കേന്ദ്രമാക്കാനുള്ള ഒരു നടപടിയും അധികാരികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നതാണ് നാട്ടുകാരുടെ പരാതി ആരെയും ആകർഷിക്കുന്ന മനോഹര ദൃശ്യങ്ങളാണ് പുന്നയാർ പുഴയോരവും വട്ടോൻപാറ വെള്ളച്ചാട്ടവും ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രദേശം 
നിരവധി പേരാണ് ദിവസവും ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ ആസ്വദിക്കുന്നതിനായി എത്തുന്നത് കഞ്ഞിക്കുഴി പഞ്ചായത്തിന്റെ വികസനത്തിനായി ഈ പ്രദേശം ഫലപ്രദമായി വിനിയോഗിക്കുവാൻ ത്രിതല പഞ്ചായത്തുകളുടെ ശ്രദ്ധയുണ്ടാകണമെന്ന് നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു അധികൃതരുടെ ഇടപെടൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്നില്ലെന്ന ആക്ഷേപം വ്യാപകമാണ് നിരവധി ആളുകളാണ് ഇവിടെ രാവിലെയും വൈകിട്ടും വന്നിവിടെ കാറ്റ് കൊള്ളാനും പ്രവൃത്തി ഭംഗി ആസ്വദിക്കാനും ഉണ്ടായി വന്നിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ കഞ്ഞിക്കുഴി പഞ്ചായത്തോ ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് സംവിധാനമോ ഇതിനുവേണ്ടി യാതൊരു വികസനത്തിന് യാതൊരു നടപടിയും സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഭേദകരമാണ് ദിശാബോർഡുകളും പവലിയനും ടോയ്ലറ്റുകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കിയാൽ ഇവിടെ എത്തുന്ന വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് ഏറെ സൗകര്യപ്രദമാകും പ്രദേശവാസികൾക്ക് തൊഴിലിനും പലവിധ വരുമാന മാർഗങ്ങൾക്കും സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശം കഞ്ഞിക്കുഴി വട്ടോൻപാറ വെള്ളച്ചാട്ടവും പരിസരവും പുതിയൊരു വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റുവാൻ ജില്ലാ ടൂറിസം പ്രൊമോഷൻ കൌൺസിലും ത്രിതല പഞ്ചായത്തുകളും പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഇടുക്കി കായംകുളം കൃഷ്ണപുരത്തുകാരനായ ഒരു ചിത്രകാരനെ പരിചയപ്പെടാം നമുക്കിനി ജീവിതമാർഗം ഫോട്ടോഗ്രാഫി ആണെങ്കിലും ചിത്രകലയെ ജീവിതത്തോളം ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണ് കൃഷ്ണപുരത്തെ ജയൻ ദേവപ്രിയ ദേവിക ചിത്രങ്ങളാണ് ജയനെ മറ്റു ചിത്രകാരന്മാരിൽ നിന്ന് ഏറെ വ്യത്യസ്തനാക്കുന്നതും കോവിഡ് കാലത്ത് അടച്ചിരുന്നപ്പോൾ ജയൻ പൂർത്തിയാക്കിയ ചിത്രങ്ങളുടെ പ്രദർശനവും കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്നിരുന്നു ഫോട്ടോഗ്രാഫി രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജയൻ ദേവപ്രിയയ്ക്ക് ക്യാമറയ്ക്കൊപ്പം ബ്രഷും ക്യാൻവാസും വഴങ്ങുമെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതായിരുന്നു ചിത്രപ്രദർശനം മാവേലിക്കര രവിവർമ്മ കോളേജിൽ നിന്നും ചിത്രകല അഭ്യസിച്ച ജയൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫി മേഖല ജീവിതമാർഗമായി തെരഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നു എന്നാൽ തന്റെ ജന്മവാസനയായ ചിത്രകലയോടുള്ള താൽപ്പര്യം വിട്ടിരുന്നില്ല കോവിഡ് മഹാമാരി കാലത്ത് പ്രാർത്ഥനയെന്നോണമാണ് താൻ ഓരോ ചിത്രവും പൂർത്തീകരിച്ചതെന്ന് ജയൻ പറയുന്നു ഇവയുടെ പ്രദർശനം കായംകുളം കൃഷ്ണപുരം ശങ്കര സ്മാരക കാർട്ടൂൺ മ്യൂസിയത്തിലെ ആർട്ട് ഗ്യാലറിയിൽ നടന്നു ചിത്രങ്ങളിൽ അധികവും ദൈവിക ചിത്രങ്ങളാണ് കൃഷ്ണപ്രണയവർണ്ണം ശിവ സതി താണ്ഡവം മായ ഹനുമാൻ വാമനമൂർത്തി വൃന്ദാവനക്കണ്ണൻ രാജരാജഗണപതി സിംഹാരൂഢൻ തുടങ്ങി ഇരുപതോളം ചിത്രങ്ങളാണ് ആർട്ട് ഗ്യാലറിയിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ചിത്രങ്ങളെല്ലാം തന്നെ കണ്ടുപഴകിയ ദൈവസങ്കല്പങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ് ഇതിൽ ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായതാണ് രാജരാജഗണപതി ചിത്രം ആനയുടെ പൂർവികരായ മാമത്തുകളിൽ നിന്നും തുടങ്ങി ദൈവികത നിറഞ്ഞ ഗണപതിയിൽ എത്തി നിൽക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ചിത്രം വരച്ചിട്ടുള്ളത് പുലിപ്പുറത്ത് എഴുന്നള്ളുന്ന അയ്യപ്പനിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി സിംഹാരൂഢനായ അയ്യപ്പനും വ്യത്യസ്തമാണ് പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് നബിയും ജയൻ ദൈവപ്രിയയുടെ കാൻവാസിൽ തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെയും ചിത്രം വ്യത്യസ്തമാണ് ദൈവദൂതൻ തന്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് അറിയാതെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന യേശുക്രിസ്തുവിന്റേതാണ് ചിത്രം കോവിഡ് സമയത്ത് എല്ലാവരും വീട്ടിലിരുന്ന സമയത്ത് ചെയ്ത ഒരു കാര്യമായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തിൽ പടമരപ്പ് നിർത്തിയതാണ് അതിനുശേഷം ഇരുപത് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ബ്രഷ് കയ്യിലെടുത്ത് ഈ ചിത്രരചന ആരംഭിക്കുന്നത് ഇത് ചിത്രം തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചിത്ര പ്രദർശനം നടത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് എത്തുമെന്നൊന്നും കരുതിയിരുന്നതല്ല പക്ഷേ ഓരോ ചിത്രങ്ങൾ വരച്ച് കഴിയുമ്പോഴും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ കിട്ടുന്ന പ്രോത്സാഹനമാണ് തുടർന്ന് തുടർന്ന് ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടായത് പുനർജനി എന്ന പേരിൽ കൃഷ്ണപുരം ശങ്കർ സ്മാരക കാർട്ടൂൺ മ്യൂസിയത്തിൽ നടത്തിയ ചിത്രപ്രദർശനം കാണാൻ നിരവധി പേരാണ് എത്തിയത് ചിത്രപ്രദർശനത്തോടൊപ്പം കുട്ടികൾക്കായുള്ള ചിത്രരചനാ മത്സരം ആദരം ഗുരുവന്ദനം എന്നിവയും നടന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കായംകുളം നാടൻ കലാരൂപങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും നിറപ്പകിട്ടും ഗ്രാമീണ ഭംഗിയും എല്ലാം ഉള്ളതാണ് അങ്ങനെ നാടൻ കലാരൂപങ്ങളുടെ ഒരു ഉത്സവം കഴിഞ്ഞ ദിവസം കാസർകോട് കയ്യൂരിൽ നടന്നിരുന്നു മൂന്ന് രാത്രികൾ പുലരും വരെ കലയുടെ ആരവത്തിലായിരുന്നു അവിടം നിരവധി പേരാണ് ഈ ഫോക്ക് ഫെസ്റ്റ് കാണാൻ എത്തിയത് ഫോക്ലോർ അക്കാദമിയുടെയും സൌത്ത് സോൺ കൾച്ചറൽ സെന്റർ തഞ്ചാവൂരിന്റെയും സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിലായിരുന്നു ഫോക്ക് ഫെസ്റ്റ് സംഘടിപ്പിച്ചത് ഹരിയാന ജമ്മു കാശ്മീർ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കലാകാരന്മാർ ആദ്യ ദിനം നൃത്ത പരിപാടികൾ അവതരിപ്പിച്ചു രണ്ടാം ദിവസം ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ഒഡീസ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ കലാകാരന്മാരും മൂന്നാം ദിവസം ആസാം പശ്ചിമബംഗാൾ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ കലാകാരന്മാരും കാണികൾക്ക് കലാവിരുന്
പൂതനയും തിറയും പളിയ നൃത്തം മുടിയേറ്റ് കണ്ണിയാർകളി താവം ഗ്രാമവേദിയുടെ നാടൻ കലാമേള എന്നിവയും അരങ്ങേറി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കയ്യൂർ ഒരു മിടുമിടുക്കിക്ക് നാട് നൽകിയ ആദരം കാണാവിടി ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ കീഴിലെ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പേസ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയിൽ ഗവേഷണം പൂർത്തിയാക്കിയ കൊട്ടാരക്കര സ്വദേശി ഗീതു പ്രഭാകറാണ് ആ മിടുക്കി തമോഗർത്തങ്ങളുടെ പഠനത്തിലെ രണ്ട് ഗവേഷണങ്ങളാണ് ഗീതു പൂർത്തിയാക്കിയത് നക്ഷത്രങ്ങളുടെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ അവയുടെ ബലം വലുതാണെങ്കിൽ ചില നക്ഷത്രങ്ങൾ ബ്ലാക്ക് ഹോൾസ് അഥവാ തമോഗർത്തങ്ങളായും മാറും ദൂരദർശിനികളുടെ സഹായത്തോടെ തമോഗർത്തങ്ങളിലെ എക്സ്റേകളുടെ സൂക്ഷ്മ നിരീക്ഷണത്തിലൂടെയാണ് രണ്ട് കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ ഗീതു നടത്തിയത് ഇതുവരെയും കണ്ടെത്താത്ത വേഗത കൂടിയ ലൈറ്റുകളോട് സാദൃശ്യമുള്ള കിരണങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചതായി ഗീതു പറയുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഒരു പഠനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇതുവരെ കണ്ടെത്താത്ത ഒരു പ്രതിഭാസം നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചു ഇങ്ങനെയുള്ള സിസ്റ്റംസിൽ വിൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന വിൻഡ് എമിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫിനോമിന നടക്കുന്നുണ്ട് അത് ഇതുവരെ ഒബ്സർവ് ചെയ്തതിൽ വളരെ ലോ വെലോസിറ്റി വിൻഡുകളാണ് ഒബ്സർവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ പഠിച്ച സിസ്റ്റത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റഡി പൂർത്തിയായപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചത് റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക് സ്പീഡിലുള്ള വിൻഡ് എമിഷൻ ഉണ്ട് ആ സിസ്റ്റംസിൽ ഗീതുവിന്റെ നേട്ടത്തിൽ ഏറെ സന്തോഷത്തിലാണ് കുടുംബവും കൊൽക്കത്ത സ്വദേശി ഡോക്ടർ സമീർ മണ്ഡലിന്റെ സഹായത്താലാണ് ഗവേഷണം പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിച്ചത് ഉപരിപഠനമായി പോസ്റ്റ് ഡോക്ടറൽ ഫെലോഷിപ്പും ടീച്ചിങ്ങുമാണ് ഗീതുവിന് ആഗ്രഹം ഉമ്മന്നൂർ സേവാഭാരതി പ്രവർത്തകർ ഗീതുവിനെ വീട്ടിലെത്തി ആദരിച്ചു പാതി വഴിയിൽ വീട് നിർമ്മാണം മുടങ്ങിയ സുഹൃത്തിന് കരുതലിന്റെ സ്നേഹസ്പർശം പകർന്നിരിക്കുകയാണ് സഹപാഠികൾ ആലപ്പുഴ കുറ്റിത്തെരുവ് സ്വദേശിനിയായ ശശികലയ്ക്കാണ് സൗഹൃദത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ വീടൊരുങ്ങിയത് പന്ത്രണ്ട് വർഷം മുൻപ് ശശികല വീടുപണി തുടങ്ങിയെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് പണമില്ലാത്തതിനാൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല വിധവയായ ശശികലയ്ക്കും മൂന്ന് മക്കൾക്കും നല്ല വീടെന്ന സ്വപ്നം അന്യമായിരുന്നു പന്ത്രണ്ട് വർഷം മുൻപ് സർക്കാർ ഭവന പദ്ധതി പ്രകാരം വീട് വയ്ക്കുന്നതിന് പണം അനുവദിച്ചെങ്കിലും തുച്ഛമായ തുക കൊണ്ട് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായിരുന്നില്ല അന്നു മുതൽ അടച്ചുറപ്പില്ലാത്ത വീട്ടിലായിരുന്നു ദുരിതജീവിതം കൂലിവേല ചെയ്തായിരുന്നു കുടുംബം പുലർത്തിയിരുന്നത് കുടുംബത്തിന്റെ ദയനീയ സാഹചര്യം മനസ്സിലാക്കിയാണ് സൗഹൃദ കൂട്ടായ്മ വീട് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കാൻ സഹായിച്ചത് ആ സഹോദരിക്ക് ഒരു വീടെന്ന സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രിയപ്പെട്ട ഞങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവരാൽ കഴിയുന്ന മെറ്റീരിയൽസും സാധനങ്ങളും തരികയും സാമ്പത്യം തരികയും ചെയ്തു ഞങ്ങൾ അതിന് നേതൃത്വം വഹിച്ച് ഞങ്ങളെല്ലാം ഞങ്ങളാൽ കഴിയുന്ന ഓരോ വീടങ്ങളും ഇട്ട് ഈ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി ഒരു വീട് വെച്ചു കൊടുക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞു അടച്ചുറപ്പുള്ള വീട് ലഭിച്ചതിന്റെ ആശ്വാസത്തിലാണ് കുടുംബം വീടിന്റെ താക്കോൽദാനം ചലച്ചിത്ര താരം രശ്മി അനിൽ നിർവഹിച്ചു ചേച്ചിക്ക് ഇപ്പൊ ഈ വീട് കെട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ചേച്ചിക്ക് മക്കും ഇനി സമാധാനത്തോടെ സുഖമായിട്ട് ഇവിടെ ജീവിക്കാം അടച്ചുറപ്പുള്ള ഈ വീട്ടിൽ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കാം അപ്പം പഞ്ചായത്ത് അംഗം ബീന പ്രസാദ് ഗാന്ധിഭവൻ ഓർഗനൈസിംഗ് സെക്രട്ടറി മുഹമ്മദ് ഷമീർ അസീസ് നദീറ മൻസിൽ നിസാം അൻവർ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കായംകുളം നാട്ടിൻപുറത്തിൽ ഇനിയൊരു ഇടവേള നിരീക്ഷിക്കാൻ ഓർഡർ കൊടുത്തിട്ടാണ് അവനെ മറ്റൊരു കാട്ടിലേക്ക് മാറ്റിയത് ഈ റേഡിയോ കോളർ ഉണ്ടായിട്ടും കൂടെ അവൻ എങ്ങനെ കണ്ടത്തേക്ക് ചാടും ആ കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം സംശയമാണ് കാരണം മനഃപൂർവ്വം അവനെ നാട് കടത്താൻ വേണ്ടി ആരൊക്കെയോ കൂടെ ചെയ്ത ഒരു പ്ലാനാണ് ധർണ വാവ സുരേഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജനങ്ങളെ സുരക്ഷിതമായി മാറ്റി പാർപ്പിച്ച് ആനയെ തിരികെ എത്തിക്കണമെന്ന് വാവ സുരേഷ് ആവശ്യപ്പെട്ടു എല്ലാവരും ഇതിലുള്ള എല്ലാവരും എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അരിക്കൊമ്പന് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മുടെ ചിന്നക്കനാലിലേക്ക് തന്നെ എത്തിക്കണം അവിടുത്തെ താമസക്കാരെ നല്ല രീതിയിൽ അധിവസിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആ കയ്യേറ്റ ഭൂമി ഉള്ള കൃത്യമായിട്ട് കയ്യേറ്റ ഭൂമിയിൽ ഒരു സർവേ നടത്തിക്കൊണ്ട് ആ സർവേ നടത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ അറിയാം ഇതിലൂടെ ആരാണ് ഇവിടെ പ്രശ്നക്കാർ ആരാണ് ഇവിടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത് അരിക്കൊമ്പനോട് വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നവരാണ് ആരാണെന്ന് ആ സർവേ നടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അത് ആരാണെന്നൊന്നും നമ്മൾ പറയുന്നില്ല ചിന്നക്കനാലിലെയും ശാന്തൻപാറയിലെയും കയ്യേറ്റക്കാരുടെയും റിസോർട്ട് മാഫിയയുടെയും ഇടപെടൽ മൂലമാണ് അരിക്കൊമ്പനെ നാട് കട
ഇടമൺ വി എച്ച് എസിലെ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഇവർ സ്കൂളിൽ സംഘടിപ്പിച്ച കളരിമുറ്റം ശില്പശാലയിൽ ഇവർ ചേർന്ന് മൊബൈൽ ഫോണിൽ സിനിമയും എടുത്തു ഇടമൺ വി എച്ച് എസ് എസിലെ വിഷൽ മീഡിയ ഡിവിഷനിലെ സ്റ്റോൺ ബെഞ്ച് സിനിമാസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് കളരിമുറ്റം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്ന പേരിൽ ശില്പശാല സംഘടിപ്പിച്ചത് സിനിമ എന്ന മായിക ലോകത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുകയും പഠിക്കുകയും നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് സ്കൂൾ കളരിമുറ്റം സംഘടിപ്പിച്ചത് തെരഞ്ഞെടുത്ത ഇരുപത് കുട്ടികൾ പഠനത്തിന്റെ ഭാഗമായി സംവിധാനവും ക്യാമറയും അഭിനയവും വിദ്യാർത്ഥികൾ തന്നെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്തത് സിനിമ ഒരു വ്യത്യസ്ത അനുഭവം തന്നെയാണെന്ന് ശില്പശാലയിൽ പങ്കെടുത്ത വിദ്യാർത്ഥികൾ പറഞ്ഞു ഇടമൺ വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ സ്റ്റോൺമെൻ സിനിമാസ് എന്ന പേരിൽ ആരംഭിച്ച വിഷ്വൽ മീഡിയ ഡിവിഷന്റെ ഭാഗമായി നടക്കുന്ന ആദ്യ സംരംഭമായ ഷോർട്ട് ഫിലിമിന്റെ ഷൂട്ടിംഗ് ആണ് ഇന്നിവിടെ ആരംഭിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ മീഡിയ റൂമുകൾ സജ്ജീകരിച്ചിരുന്നു മീഡിയ റൂം സജ്ജീകരിച്ചിരുന്നു മുൻനിര വാർത്താ ചാനലുകളോട് കടപിടിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ തന്നെ അവിടെ വാർത്തകൾ അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു പോരുന്നു ഇന്ന് ഈ ഷോർട്ട് ഫിലിം നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് ഞങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് എന്തുകൊണ്ടും ഒരു സിനിമയുടെ പിന്നിലെ സാങ്കേതിക വശങ്ങൾ അത് എത്രമാത്രം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഒരു സിനിമ പിടിക്കാൻ എന്നി എങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപകാരം ഉപകാരപ്രദം തന്നെ ആയിരിക്കും സ്കൂളിൽ നിന്നും വിരമിച്ച ദേശീയ അവാർഡ് ജേതാവും എഴുത്തുകാരനുമായ പ്രദീപ് കണ്ണങ്കോടാണ് തിരക്കഥ രചിച്ചത് പിക്ടേഴ്സ് ചാനലിലെ സീനിയർ പ്രൊഡ്യൂസർ പി ഡി സന്തോഷ് ശില്പശാല നയിച്ചു ആദ്യ ദിനത്തിലെ ക്ലാസ്സിന് ശേഷം രണ്ടാം ദിനം മൂന്ന് മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യമുള്ള ഷോർട്ട് ഫിലിം കുട്ടികൾ തന്നെ നിർമ്മിച്ചു സ്കൂളിനോട് ചേർന്നുള്ള പ്രകൃതി രമണീയമായ അഞ്ച് സ്ഥലങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുത്താണ് ഷോർട്ട് ഫിലിം ചിത്രീകരിച്ചത് ചിരകളിൽ സിനിമയുടെ ലഹരിയുമായി ഒരു പറ്റം വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരുടെ പഠന ക്ലാസ്സോ അതിഗംഭീരം കാസർകോട് ജില്ലയിലെ ആദ്യത്തെ ട്രൂ ഫൈവ് ജി ക്യാമ്പസ് ആയിരിക്കുകയാണ് കാഞ്ഞങ്ങാട് നെഹ്റു കോളേജ് ജിയയുടെ ഫൈവ് ജി സേവനങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് യഥേഷ്ടം ഉപയോഗിക്കാം അതും സൗജന്യമായി നെഹ്റു ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജിന് സമ്പൂർണ്ണ ഫൈവ് ജി ക്യാമ്പസ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ ട്രൂ ഫൈവ് ജി സേവനങ്ങളുടെ സാധ്യതകൾ റിലയൻസ് ജിയോ ആണ് അവതരിപ്പിച്ചത് ജിയോയുടെ ഫൈവ് ജി അൺലിമിറ്റഡ് സേവനങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തോളം വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും സൗജന്യമായി ലഭിക്കും ഫൈവ് ജിയുടെ അനന്ത സാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികളെ ബോധവൽക്കരിപ്പിച്ചു വിവിധ വ്യവസായങ്ങളിലും ആരോഗ്യ മേഖലയിലും കൃഷിയിലും ഉൾപ്പെടെ ഫൈവ് ജി കൊണ്ടുവരുന്ന വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചും അതിലുണ്ടാകുന്ന പുതിയ ജോലി സാധ്യതകളെക്കുറിച്ചും ടെലികോം മേഖലയിലെ വിദഗ്ധർ സംസാരിച്ചു ജിയോ ട്രൂ ഫൈവ് ജി സർട്ടിഫൈഡ് ക്യാമ്പസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ പ്രൊഫസർ കെ വി മുരളിക്ക് കൈമാറി കോളേജ് പ്രോഗ്രാം കോർഡിനേറ്റർ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് തലവനുമായ പ്രൊഫസർ മിഥുൻ എ വി റിലയൻസ് ജിയോ സ്റ്റേറ്റ് മൊബിലിറ്റി ഹെഡ് അഗസ്റ്റിൻ ഫെർണാൻഡ്സ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കാസർഗോഡ് ആക്രി സാധനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു ബൈക്ക് നിർമ്മിച്ച പ്രതിഭയാണ് ഇനി നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് മലപ്പുറം മങ്കട കുഴാപ്പറമ്പിൽ സ്വദേശിയായ മുഹമ്മദ് ഷക്കീമാണ് ഈ നവീനമായ കണ്ടുപിടുത്തം നടത്തിയിരിക്കുന്നത് കാണാൻ മാത്രമല്ല ഓടിക്കാനും കഴിയും ഈ ബൈക്ക് പാഴ്വസ്തുക്കളിൽ നിന്നും അത്ഭുതം സൃഷ്ടിക്കുക ഇതൊക്കെ സാധാരണ ആളുകൾ പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്ന ഒന്നാണ് പക്ഷേ അത്തരത്തിൽ അത്ഭുതമായിട്ടുള്ള ഒരു വണ്ടിയാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് മങ്കട സ്വദേശി ഷക്കീബ് പതിനഞ്ച് വയസ്സായി ഈ മിടുക്കനുള്ളൂ ഈ മിടുക്കൻ ഉണ്ടാക്കിയ സ്വന്തമായി ഉണ്ടാക്കിയ അത്ഭുത വണ്ടിയാണ് എസ് ബ്രോ എന്ന് പേരിട്ടിട്ടുള്ള ഈ എന്താ അതിന് പറയാ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഷക്കീബ് തന്നെ പറയണം ഇതിന് കൂടുതലും വന്നത് പായ വസ്തുക്കളാണ് ഒന്നും പുതിയതേ കണ്ടെടുത്തിട്ടില്ല ഇതിന് വന്നത് എന്തൊക്കെ വെച്ചാൽ നാല് ടയറ് ഓട്ടോ റിക്ഷന്റെ ആണ് പഴയ ഓട്ടോ റിക്ഷ ഉണ്ട് പെട്രോൾ ഓട്ടോ റിക്ഷ അഞ്ച് ടയറ് അതേപോലെ ബൈക്കിന്റെ എഞ്ചിനാണ് ഹീറോന്റെ ഗ്ലാമറിന്റെ എഞ്ചിനാണ് വെച്ചാണ് പിന്നെ ടാങ്ക് ഒക്കെ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയത് തന്നെയാണ് ഇത് വെറും ബോഡി മാത്രം ഇത് റൗണ്ട് പൈപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയത് തന്നെ ടാപ്പ് ഇങ്ങനെ തന്നെ അടക്കാനും തുറക്കാൻ
ഞാന് ഒരു കടിക്ക് ചെന്നു രണ്ടു ദിവസം അവിടെ സ്കൂളിൽ ലീവ് കഴിഞ്ഞു അന്ന് സ്കൂൾക്ക് പോവാതെ അവിടെ പോയി നിന്നുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് ഐ ഡി പറഞ്ഞെടുത്തു അയാൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാനും ബെഞ്ച് ചെയ്യാനും സാധനങ്ങളില്ല അപ്പൊ ഏതായാലും കടി കൊണ്ടുവെടുത്തു അവിടെ രണ്ടു ദിവസം നിന്നു രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ട് പണി ആയിരുന്നു ആ ചിത്രം വരച്ച് കാണിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പൊ അയാൾ അതേപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് ബെഞ്ചിങ് ഒക്കെ നമ്മൾ തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അങ്ങനെ അയാൾ ചെയ്തു ആ ഓക്കെ യോജിപ്പിച്ചു തന്നു ആശയം വന്ന വെച്ചാല് ആദ്യം ഒരു ബൈക്ക് ഉണ്ടാക്കി സൈക്കിൾ ബൈക്ക് അത് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോ അടുത്ത ഫോർ വീലർ ഉണ്ടാക്കാൻ ആഗ്രഹം തോന്നി അങ്ങനെ ഒരു സ്പോൺസർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി കാത്തു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഒരാൾ സ്പോൺസർ വന്ന അയാൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് എന്താ ഉണ്ടാക്കണ്ട ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെ ഫോർ വീലർ ഡ്രസ്സ് ബൈക്ക് ഉണ്ടാക്കണം എന്നാണ് അപ്പൊ അയാൾ പറഞ്ഞു ഉണ്ടാക്കി വാങ്ങിക്കാൻ പൈസ കണ്ടു അല്ല ഒരു സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് തരാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കൽ തുടങ്ങി ആരാണ് വെച്ചാല് ഞങ്ങൾ നാട്ടിൽ ഒരു കാക്കു തന്നെ എന്താ അപ്പോ ഷർഫുദ്ദീൻ മഞ്ഞാട്ടിൽ ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ ഏകദേശം ഇരുപത്തയ്യായിരം ഉറുപ്യ ചെലവന്നു സാധനങ്ങൾ ഓരോന്നും ഓരോ പൊളി മാർക്കറ്റ് പോയിക്കാണ്ട് ഓട്ടോറിക്ഷന്റെ പൊളി മാർക്കറ്റ് പോയിക്കാണ്ട് ഓട്ടോറിക്ഷന്റെ ടയർ അങ്ങനെ ഓട്ടോറിക്ഷന്റെ കുറെ സാധനങ്ങളുണ്ട് ബൈക്ക് തന്നെ ഉണ്ട് പല സാധനങ്ങളുണ്ട് ആദ്യൊരു ചെറിയ നമ്മള് ഒരു പേപ്പറിൽ വരക്കും ബോഡി എന്നിട്ട് അതേപോലെ ഉണ്ടാക്കും ഉണ്ടാക്കിയതായിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ <laughs> ചീറ്റ് വർക്ക് തിരുവ് കാട്ടുന്നും അതേപോലെ അമ്മ പെരിയിൽ നിന്നാണ് കുറച്ച് മുന്നത്തെ മുന്നിക്ക് തല്ലിക്കുന്നില്ലേ ആ ഭാഗം ഉണ്ടാക്കി തന്നു ബാക്കിലൊക്കെ ഞാൻ തന്നെ ചെയ്ത് ഏറ്റവും റിസ്ക് പറഞ്ഞാല് ബാക്ക് മുന്നുവാണ് മുന്നു വന്നാൽ നമ്മള് ആൻഡിലാണ് ബൈക്കിന്റെ ആൻഡിൽ നമുക്ക് ഇതിമക്ക് കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് പണി അതുമാണ് അതേപോലെ ബാക്കിൽ ബാരിങ്ങും അങ്ങനെ കുറെ പണി ഉണ്ടായി അതൊക്കെ ഇനി റിസ്ക് ഉണ്ടായി പിന്നെ ഇഞ്ചു മണിയും വയറിങ് ഒന്നും വല്ല പണി ഉണ്ടായില്ല അയച്ച് അറിയുന്നതുകൊണ്ട് അത് കുഴപ്പമില്ല ഓടി തുടങ്ങിയപ്പോ ഒരു സന്തോഷം നമുക്ക് നമ്മൾ സ്വന്തമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയ വണ്ടി ഓട്ടുമ്പോ ഒരു വേറെ വൈബാണല്ലോ ഒരുപാട് പേരായി കേട്ടറിഞ്ഞു ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ നോക്കുമ്പോ ഇതിനെ പറ്റി തന്നെ മൊത്തം ചർച്ചയും വൈറലായിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്താ തോന്നണ സന്തോഷം തോന്നാ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാനും കഴിഞ്ഞു അതേപോലെ വൈറൽ ആവാനും കഴിഞ്ഞു അതിന് വലിയ കിട്ടലാണേ അതേപോലെ ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഓരോന്ന് ഉണ്ടാക്കുമ്പോ കുറെ ആൾക്കാർ തളർത്തും തളർത്തിന്റെയും കുറെ പരിഹാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അത് നമ്മൾ കാര്യത്തിലേക്കുണ്ടാക്കും അങ്ങനെ കുറെ ആൾക്കാർ ചോദിച്ചു അതേപോലെ ചങ്ങായിമാരോട് പറയും പോലും പറയും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിക്കൂടെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉണ്ടാ പറഞ്ഞോല് പറഞ്ഞോട്ടെ നമ്മക്ക് നമ്മൾ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും ആ ആഗ്രഹത്തിന് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ പോവുക വേറെ ജോലി പറഞ്ഞ കേൾക്കാൻ നമ്മൾ നിൽക്കിയത് അത്രേ ഉള്ളു ഫാമിലി ആദ്യം ബൈക്ക് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോ ഓർക്ക് ഉണ്ടാ എന്നെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടായില്ല ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോ എല്ലാവർക്കും വിശ്വാസം വന്നപ്പോ ഫുള്ള് സപ്പോർട്ട് ആണ് നല്ലത് നല്ലത് മാത്രം ഞാനൊക്കെ ഇവനെ അവഗണിച്ചിട്ടേ ഉള്ളു നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല നൂറ് ശതമാനം അവനെ അവഗണിച്ചിട്ട് തന്നെ ഉള്ളു കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് എവിടെ തൊട്ടാലും നമ്മൾ പരിഗണന പരിഗണന ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല പരിഹാസം മാത്രമേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഞാനൊക്കെ തുടക്കം വെച്ചപ്പോ നമുക്കിത് ഇങ്ങനത്തെ തുടങ്ങി തുടങ്ങി തുടക്കം വെക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇതൊക്കെ തന്നെ ഓന്റെ ഓന്റെ ഇത് വിജയത്തില് ഞാൻ അഭിമാനം തോന്നുന്നു ടീച്ചർമാരും മാഷന്മാരും ബൈക്ക് ഉണ്ടാക്കിട്ട് വിളിച്ച് ഇതാക്കിനു ഇതിപ്പോ ഇപ്പൊ ഉണ്ടാക്കിട്ടുള്ളു ഒരു വിളിച്ച് സ്വപ്നങ്ങൾ എന്താ വെച്ചാൽ ആരും കണ്ടുപിടിക്കാത്ത വാഹനങ്ങളും അതേപോലെ പുതിയ ടെക്നോളജി കണ്ടുപിടിച്ച അങ്ങനത്തെ ഒരു ആഗ്രഹമാണ് പഠിക്കാന് അത്ര മിടുക്കനല്ലെങ്കിലും ആരും കണ്ടുപിടിച്ചാത്ത കാര്യങ്ങൾ കുറിച്ച് അങ്ങനെ പഠിച്ചാൽ ഏറ്റവും ബാക്കിലൊക്കെ തന്നെയാണ് അത്ര ഫ്രണ്ടിൽ ഒന്നുമില്ല നമ്മള് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തി ചെയ്യാം കണ്ടെത്തി ചെയ്യാം അതാണ് ഇപ്പൊ ഇതിലോട്ട് ഇറങ്ങാത്ത വണ്ടികൾ കണ്ടുപിടിക്കുക അങ്ങനെ കുറെ
റോട്ട് കറക്കേണ്ട ആവശ്യം നമുക്ക് ഇല്ലേനു ഇങ്ങനത്തെ ഈ മൺ റോട്ട് കൂടിയും അതേപോലെ കല്യാൺ റോട്ട് കൂടി നീ വണ്ടി ഓടിക്ക കണ്ടിട്ടൊന്നുമില്ല ഓല അറിഞ്ഞിട്ടില്ല തോന്നുന്നു അറിഞ്ഞോന്നെ വന്നിട്ട് അല്ല കഴിഞ്ഞൊരു ബൈക്ക് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോ പോലീസുകാർ നല്ല അഭിനന്ദിച്ചു കേട്ടോ ഓയ്ക്ക് ഓല് പറഞ്ഞു പുറത്ത് കറക്കണ്ട നിയമപരമായി തെറ്റാണ് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ പിന്നെ പുറത്ത് കുറക്കില്ല പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഉള്ളിലൂടെ പോക്കറ്റ് റോട്ട് ആ പോക്കറ്റ് റോട്ട് കൂടി അതേപോലെ ഇങ്ങനത്തെ സ്ഥലത്ത് കുത്തു കൂടി ഒക്കെ ഓടിക്കാൻ അല്ലാതെ പുറത്ത് കറക്കലില്ല അവൻ കൂടി കരുതിയിട്ടാണ് ഈ വണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയത് ഇത് ഫുൾ ഓഫ് റോഡ് ആകുമ്പോ നമുക്ക് റോട്ട് കറക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആ പെട്രോളിന് ഒഴിക്കിന്റെ മൈലേജ് എത്ര ഉണ്ടോ ചോദിച്ചാൽ സാധാരണ ഒരു ക്ലാമർ അറുപത് അറുപത്തഞ്ച് മൈലേജ് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് ഒരു അമ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് കിട്ടും ആ ഇത് കുറച്ച് വെയിറ്റും കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് എന്താണെങ്കിലും പുതിയ അത്ഭുതമായിട്ടുള്ള വാഹനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയട്ടെ ഇനി ഒരുപാട് ദൂരം മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതാണ് ഒരുപാട് മറ്റാരും ചെയ്യാത്ത മറ്റാരും കണ്ടുപിടിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് എന്താണെങ്കിലും ഈ ഒരു യാത്ര ഷാക്കിമിന്റെ യാത്ര ഇവിടെ തുടങ്ങുന്നേ ഉള്ളൂ ഈ പതിനഞ്ചാം വയസ്സിൽ തന്നെ ഇത്തരത്തിലൊരു അത്ഭുത വാഹനം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിന് ആ പതിനഞ്ചുകാരനെ എങ്ങനെയാണ് അഭിനന്ദിക്കേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് പറയാനാകില്ല എന്താണെങ്കിലും ആ യാത്ര അവൻ്റെ ഉന്നതങ്ങളിലേക്കുള്ള യാത്ര ഇവിടെ തുടങ്ങട്ടെ എന്ന് മാത്രം നമുക്ക് ആശംസിക്കാം അഖിലോട്ട് പറയ്ക്കൊപ്പം സി ബി അനുമോദ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഈ ലക്കം നാട്ടിൻപുറം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് വീണ്ടും കൂടുതൽ കാഴ്ചകളുമായി അടുത്തയാഴ്ച വീണ്ടും കാണാം നമ